，孟生林，三分左手，左侧弹筐而出，齐浩彤抓下防守篮板，来到外线，给到李易阳，李易阳这次有一个小打大的机会，这是在场上后卫的标准操作，漂亮。小打大，你必须要攻得够坚决。九比七，下大领先。而这边马上拦下，来，拦下，没有出圈。啊，陈哥，开场得完分以后就不得了。Y M 这个球呢，违例，球权再次回到下大这边。好，好，好，给。李阳，这一次掩护之后，在外线的出手。向志超，干嘛呢？黑队啊！黑队两分多钟没得分了，没有收到好的结果。而这边齐浩彤 ，Y M 拿到球权，再次发起进攻。篮下对抗，防守犯规，获得两次罚球机会。其实可以多打打一打他这个点是吧？对啊，打打内线，他老外别让别让他放出去投，连得七分以后在外面投，着啥急啊？来看看本场比赛第一次发球，第一罚命中，漂亮！二中一，秦浩彤拿到篮板，九比八，秦浩彤找到李易阳。接球之后再给掩护，小童再往里突，分球。看看李易阳这下决定，漂亮！李易阳，这是最强的 CUBA 大学生之一。哇，李易阳，我好喜欢、啊、他的节奏、手感，这就是将要进入 CBA 的球员。而这边 YM 想快速的给一个回应，不要不要，球出界，还有机会有机会，别强投了。现在考核官十二比八领先四分，小童，这次三分再中，完了完了 ，YM 拿到球，往内线给，篮下 YM 的对抗，强起。宋凯欣再拿篮板，二次进攻，造成犯规。注意，你们有就往里砸就完事儿了。十五比九，看看篮板球，快点，走开！李阳，现在又是面对到对方内线，孙凯清。看看这球，利用掩护给到底角，还有一秒钟时间，进攻时间到。来，我们各位掌声也给 Y M 加油！加油！加油！来吧 ，Y M， 别急啊，还有一分钟，来得及啊。太着急了。Y M 这边已经很久没有得过分了。现在十五比九，下大又是一记强断。李阳手太快，给到内线队友，漂亮拦下。七号头，十七比九。这三大学生真挺厉害，万莫真是不争气啊！完了完了，没了。没了这一下，来到 YM 这边，得快速得分，想着抄，自己拿到。投射的这球，再给到中间，孟胜林晃开，看看内线的二对一，孟胜林十七比十一，距离比赛结束还剩十秒，这边如果不犯规的话，比赛就行将结束了，还有三秒，两秒，呜，彻底杀死比赛，李阳，恭喜考核官厦门大学再次获胜。二十比十一，我们也要感谢上海崇明 YM。
。李阳是一个球队的 leader， 是一个厦大绝对的领袖。我觉得他真的很聪明，真的很有经验，我很欣赏他。剑锋插针，这下篮下，让庄赞拿到分数。小打大，你必须要攻得够坚决。看看李阳这下决定，三分命中。我们来看看各位有没有什么要点评的。我还是觉得上海崇明这个球队的实力很强，因为他们的投篮的手感，其实这一场球并没有就是找到，反而就是说学院的考核官他们在这一场比赛，我们看到了从七比零落后以后，他们迅速的调整，然后找到的手感，把自己的状态最好发挥出来。但是我觉得这场比赛双方真的是百分之二百的在争取每一个球。这个是我们就是有目共睹的，就是非常精彩的，真的非常精彩的那种比赛。主要是七比零之后，然后我们觉得就是就是轻敌，然后没有做好就是百分百的准备吧。现在是待定的状态，后面还有机会啊！再次的谢谢我们上海崇明 YM 厂牌的三位球员，谢谢，请回缓冲区休息。好像我们得先愿赌服输，把人家那个。拉拉队那短视频给人拍了，马老师一起吗？哎，我们还又加了一个超强教练。你们要不要选择一个最佳的观看的位置？来来，你们在中间。你们想去哪儿？跳给你们看的，好吧？对，跳给你们看的。跳给你们三位看的。啊，怎么得回应一下？对，一会儿他还有别的呢。我回应一下。我也跳一下。多参与吧，来吧，怎么？没有杨哥，我跟你说得回应一下。跳一下，跟着跳一下。我我不跳，好，我就听你的。准备，开始。先骂，先快，先走。先骂，先快，先走。厦门大学，最牛。满意了吗？哎，下次放点水吧，求你们了，太强了，真的。心情其实也挺平淡，因为太累了。你后面像机器人一样。泪笑，那种叫泪笑，打完球的泪笑。对。泪笑是什么笑？这。灌篮新一季体验升级，右下角出现灌篮按钮时，连续点击，等到能量满格，即可感受与球员一样的灌篮乐趣。快来体验吧！至此呢，我们的赛道考核通道关闭，但是我们依然有六组球员、六组选手还没有出战。那么我们后面的六支球队，就是我们在之前的比赛放到待定区的这些球员，我们再挑出六个人，相当于再挑出两支球队，组成了八支球队来做一个四场比赛。四组的三 v 三，然后胜者晋级。哦，不是选一个队，是选六位球员。看见没有？我也是，我还可以走了。呃，确实，他们考核官也是证证实了自己的实力。我们就希望，就后面的这些没上场的队员，那给他们一些就是大家实力接近的一种就是比拼，这个比赛的这个精彩，这个程度才会就是达到就是我们所期待。没有打得了，也打不了。我我没有打得了。<笑>看看教练组怎么分吧。CBA 男男团吧。杂哥配 CJ 应该这完全是黄金组合，一个左撇子外援，一个一个往里砸。杂哥上上直接上，你说你你说这儿没有比你厉害的，你就直接上。那那么多人直接淘汰啊？我感觉你们三个要被选，我们三个费点劲都没选吗？我觉得我还是比较有自信的吧。我觉得只要是有实力的人，肯定会有他自己的表现，肯定是有有一路。嗯，比如我，呃，首先第一个，上海崇明这一支三个人，我们都觉得愿意给他们再打一次的机会。还有三个名额，呃，一个是 Evan Golden， Evan Golden， 
。然后第二个是温家龙。温家龙。温家龙的三分能力很强，他在场上连续两个三分，我觉得他在关键时候的三分是很准的。外线，再中一个。第三个是古月卓，必须的，要我拉伸了吗？古月卓肯定在意料之中，他们那比场比赛的时候，我觉得发挥最好的其实是古月卓。我们要打了，我还在自己捣鼓呢，我说选我选我，因为挺想上去再打一下。但是他没选我。第一组对战阵容是国家三人篮球集训队，张志远、张翔、窦明亮。来，邀请三位。这个是还没有出战过的啊，其实他们已经多次上场想要挑战，但是都没有被考核官选中。他们的对手是 CBA 复仇者联盟，孟晋奇、吴新瑞、关叶佳。有请三位，也是多次站起来想要挑战，一直没有被考核官选中的。张志源是，呃，我们前 CBA 非常有名的球员张毅的小孩儿。那么他的天赋被我们称作更优于，就是他的父亲。他并没有选择走 CBA 职业球队的这一条道路。呃，我也想让他说一下。大家好，我叫张志源，呃，今年二十二岁，然后现就读于武汉体育学院。我在职业篮球这条道路上吧，确实呃遇到挺大的阻碍的吧，就可能除了职业篮球这条道路上，自己有一些别的想法吧。因为自己接受不了长期的封闭高压训练，可能是。我的内心不够强大吧，职业篮球也不是唯一的选择，那就像个独木桥一样。然后我想让自己的人生道路走宽一点。我想问一件事儿，就是你们是不是觉得现在这个场上，就是你们位置来说，跟对方比，就是有点不太能打到一起去啊？你们都是前锋或者后卫，对方有那么大的身高。要不要在一起打？你们自己这么想？我们可以打出我们的优势，打出我们的小快灵的打法出来。因为我们就是为了公平，做人做事都得公平，所以说你们自己好好想一下。对，嗯，他要是不打，他就打我了。打吧，打吧，打吧，打吧。我们的身高确实很吃亏，我们最高都没有超过一米九五，他们三个人的话，最矮的都有两米。对方身高看起来很高，而且很很唬人的样子，但是我觉得在战况上并不会有什么就是太太多差距。我觉得我们虽然说身高是占优势吧，但毕竟对方不是张哥，张哥，哎别别别，龙哥龙哥，没没让你说，让他们说呢。<笑>说你们说，不是你选，是他们选。我觉得他们挨欺负，他们个矮。我们想好了，我们打。好 ，OK。成功破了。郭艾伦也是很为我们着想，但是既然站上去了，我们跟谁我们都都都一定要打。你觉得你们的实力处于什么样的水平？谁是最厉害的？我觉得我最厉害呀、啊。准备。比赛开始，黄色挂篮球衣的就是国家三人篮球集训队的三位：窦明亮、张翔和张志源。外线的尝试，这球没有碰到框。另外，紫色的球衣是 CBA 复仇者联盟。这边篮下，王野将篮下利用连续的脚步变换虚晃上篮得分。关关野将来自宁波大学。呜哦，要扣，这不小打大吗？结果张志源被淘汰了，有意思。找人啊，找人！两罚，来。吴新瑞，第一罚中。现在三比零。我防他。四比零。哎哎！张志源自己来，冲击篮筐，造成犯规。哎呀！哎，哥不，确实长。好，来两个罚篮啊，来
，张志远两米零八的身高，一百一十公斤的体重，是对方的绝对威胁。立发镜，四比一。第二罚没有，老板球，张志远这一下身高臂长了，把球给拍下来，自己拿到给到队友，看看突破之后，球被切掉。张翔这次球保护的不好，孟敬奇，运球失误，被杜明亮单防防下。张志远再给到张翔，内线管叶家手够快，把张翔传球给切掉。五、哦、这一下走到右侧，上篮位中。哎，球球球球球！再找内线，张志远再次造成犯规。这几个小哥很积极啊！哦，升顶，来。第一罚没有命中，现在黄队是落后。往后卫，往后卫。自己防，自己防，自己突他。吴新瑞进攻。哇、哦哦！一步过掉，双手暴扣。绝对速度，绝对力量，绝对爆炸的身体素质。吴新瑞，这一下你就看我的车尾灯吧。在被得分之后，黄队都明亮，内线队员自己运球来打，你扣一个，我还你一个，张志远，各自都有优势。现在六比四，王叶家非常灵巧，篮下的第一次碰球是张志远，但是之后的篮板拼抢漂亮，吴奇瑞拿到给到孟敬奇，北大的冠军，这边是张志远又是一记封盖，好防好防好防，都明了，再点。第二次，啊哦，吴新瑞，吴新瑞和张志远联手为各位奉献了精彩的炸框的表现。现在六比六，复仇者联盟和三人篮球基金队六比六打平。这下张志远展示了一个训练式的盖帽。哇，好激烈！张志远防下之后拿到球，迅速给到队友，在外线三分尝试不中，董明亮跟进篮板，两分不中，八比六，现在黄队反超了，八比六，关叶家把球运出来，还有五秒，在左侧远离三分线的位置，三分的尝试没有命中。球拿到，张志远再来一记，双手过框。看看到底谁在谁头上暴扣？不玩玩的吗？十比六，现在黄队领先到四分，抛投。这球在吴新瑞这边打得比较的勉强，再给张志远，看看马上孟敬奇，好的。虽然对方在进攻端的内线允许与球，但是复仇者也努力追赶比分，不放弃。十比八。哎，掩护，掩护，掩护，掩护，掩护！哎呦，在黄队这边又是在内线去打，这是他们明确的一个优势点。看看吴新瑞，有出手的空间，三分出手太可惜了，还是要往里打。黄子乔，他们内线压力太大了
真是这几个球队没上去跟他们打，不敢挑这个赵志远这个队，站出来多少次了没人挑。对。现在场上黄队国家私人篮球集训队领先的两分，张志远在肘部牛角卫的两分球没有命中，吴新瑞有着非常强大的运动能力，看看直接，哇漂亮。吴金瑞虽然速度这下不快，但爆发力极强。一个欧洲步拿下两分，十比十。哦，小打大，十比十啊，追得很死啊。吴金瑞和关叶佳被誉为宁大的双子星，也是海南的双子星。张翔的这个中距离投的太短了。莫尼奇，看看这一下，漂亮，给到切入的关叶佳。复仇者联盟再得两分，现在反超了，十二比十。这球传得好，太好了，这球传的非常精彩。关叶佳拦一下，放中，十二比十，现在反超了，而且又把球权能拿到。关叶佳的一对一 solo。关叶佳的优秀表现点燃全场。That's your move. Yes. Solo 打中，而且让对方逐渐失误。十四比十，这边给一个反跑。哎呀，太着急了，怎么把球往外传啊？高点，高点，高点！还剩一分五十五秒。身穿黄色球衣的国家三人篮球集训队是落后这四分。张志远在篮下，这下是绝对的优势，拿到胜利有安全感和进攻的身位。四次犯规了啊！现在 CBA 复仇者联盟这边累计犯规已经犯满了，这就是有效犯规，好犯规！加油，加油！来，再给两边加加油，各位掌声，给两边。现在张志远要来执行罚球，看看黄队能否追赶上。老板啊，老板，不错的罚球的基本功。张志远两罚全中，十二比十四。好换换换换！看看关叶佳在右侧对上邓明亮，他有着灵巧和技术上的优势。这下第一次没有打中，再被转身，漂亮，有了身位，连续被转身进来，再分球，时间这下对方把球断掉，张志远，哎，这是一个配合上的失误，连球飞出去了，进攻没有失误。关叶佳在这场精彩的发挥，换换换，关叶佳手里手。依靠一下，漂亮！这一次，关叶佳的切入切身喽，犯规犯规犯规，黄大桥，有了一次投篮的机会，但是可惜反篮没中，篮下有犯规。好，来两罚。好，那确定是子队这边犯规，那张志远就要罚球，罚中，十三比十四，现在只落后一分，如果罚中就能扳平。打平，两边再次来到同一起跑线，真不一定谁赢谁输啊！这是。别着急，新锐还一分多，最后的一分钟。关叶佳控制住节奏，看看突进来，靠左手招板，漂亮加十六比十四，帮助球队再次领先。啊！哎哎哎哎哎！不能失误，这个时候。没没没有没有，没碰到。碰到擦到了。碰到没有？没有碰到。碰到碰到了，哎，碰。球权给到了 CBA 复仇者联盟这边，比赛时间所剩无几了。国家三人篮球集训队在三对三的比赛里面，能否能挽回局面？关叶佳来发球。起球之后，其实时间已经在走了
。现在对于领先的一方，领先的两分，但也要控制住时间。时间现在是他们的朋友。关键加 solo a s o l a t i o n 一对一，再给到队友抛一个。张志远输下关键篮板，他们还有最后一击的机会。对转身，张志远相信自己，哇！哈哈十六比十四，战胜国家三人篮球集训队，恭喜你们！这个掌声是你们最好的礼物。逆风翻盘，这就是体育竞技的魅力。金牌大奖。孟俊奇跟吴新瑞两个人合力跳起来，两只手伸到空中，我只有在动漫里面看到的，特别的热血，灌篮高手。恭喜 CBA 复仇者联盟，我们也特别的感谢国家三人篮球集训队双方球员为我们送上的这场精彩的比赛。哇，我觉得这场应该我们六位有很多话想说啊。I think um the the smaller guys they play with a different type of heart because they knew that they were playing against bigger guys, and I think whenever you see play see that you're going to be playing up against bigger guys. You have a different attitude, and those guys showed the attitude that they needed to win the game. For the, the yellow team, I think, you know, the big guy, he did what he was supposed to do. I just think they didn't have anybody to set, set things up. They didn't have a point guard. 你们的表现其实很好，然后我看了你们的资料，就是说是什么原因没有选上 CBA？ 我觉得你们打得很好，应该有机会啊。虽然参加选秀，但是一直。没有上一些综艺节目啊，就是曝光度之类，就是没有其他球员那么高。C B A 跟 C U B A 可能就差了一个优酷这个节目吧。哇，不仅球打得好，嘴也会说话，太会聊天了。<笑>我觉得是这样啊，是差一个节目里的教练。好，哎呀。你也太会聊天了！我真的不是，是,是,是,是,是我是说说，当时第一季的时候，你要来参加现在这个节目，当时我选出来的队员，现在有很多都去打 CBA， 而且有比较亮眼的表现都。所以说，知道哪个教练了吗？的确是啊，这个真不是我们自夸，每一季真的都有很多球员参加完我们的《这就是灌篮》之后，进入到 CBA 选秀被选中。呃，我觉得关家业，对，关家家，关家家，关家家、哦，我又念错了，马兵，马兵是谁？哦，对 ，sorry，sorry，sorry，sorry，sorry， 你是说错名专业户 ，sorry，sorry，sorry， 没事啊。那也是给自己立一个 flag， 就是之后不会再念错你们的名字了。等我发誓，如果念错了你们其中某一个人的名字，啊，然后我满足一个你们的一个心愿，啊，你们说什么是什么 ？OK。我觉得他们向我们证明了，在三 v 三这个领域，小打大是可以成功的。其实我跟马教练选球员，我们两个会以组织后卫为主为核心去构建球队。对，所以目前特别特别特别的欣赏，呃，关叶佳。对，我们对呃张志远特别感兴趣，呃，虽然输了，但是我们会尽全力来保你。你知道吗？从从从张放这儿，我们先说的，你知道。从张志远准备参加《这就是灌篮》节目的时候，我们就已经决定了。那你也太早了吧！我从张志远出生那一刻起，我就决定要要在第二零二一年的《灌篮》第四季要他了，是吧？二二十多年前我就想要他了。哦，还是我们找。
在这场三 v 三当中，我们要恭喜我们获胜的这一个队 CBA 复仇者联盟三位球员全员晋级。落败的一方全员待定，后面还有机会。再次的感谢三位为我们呈现的精彩的比赛，谢谢。三位休息一下，我们请教练组公布接下来的对战阵容。那个，现在接下来我们要打的是。是，呃，最强高中生。还有姐姐、哥哥们好，我是来自长沙市一中的丁超，二十九号。哥哥姐姐们好，我是来自嗯明德中学的郑子杰，二号。哥哥姐姐姐们好，我是来自沈阳中的李一楠，八号。我们是最强高中生。括号不要脸。括号不要脸。我们是最年轻的、最有活力的哥哥们。我们来了。<笑>等着我们，等我们来了，我们来了，我们来了，我们来了。高中生，你比他大了一轮。然后对上 CUBA 遗珠队。我那几个小学弟啊，确实很强，跟他们对上位的话。也想看一看我的小学弟这两年水平到底如何。曾石，石家庄二中绝杀了吧？六人。哦，我看。怎样？对我来说也是比较。陈天豪发拳之后，贾齐昂，两分打进，零点七秒，关键时刻彰显英雄本色，还是防不给人啊！哇，绝杀！打了那场球之后被他们打哭了，那你下次还会被打哭吗？这当然不会被打哭了，因为呃，毕竟只是高中的最后一场联赛嘛，啊、呃，只是因为可惜才会去哭的吧，嗯，以后肯定不会再出现这种情况。以后会怎么样呢？以后就坚强的面对现实吧。那我们也是一场非常年轻的比赛啊，我们来看一看双方球员这一场的表现，现场交给 MCE。青年的碰撞，谁能赢？你猜？长沙高中的赢。长沙真的厉害，他是耐高的长沙 MVP。我个人是非常看好最强高中生，因为毕竟他们年轻气盛。他们都比我们大几岁，个人能力都非常非常强，特别是阿卜杜拉，他是什么西北得分王吧？阿卜杜拉在 CUBA 赛场上连续四场都是四十加的表现。他确实是非常快的一个球员。我觉得打高中生应该没什么问题吧？他们他们再说也是 CUBA 的呀。来了，各位，掌声、尖叫声给到两支球队。Here we go, here we go。比赛开始，身穿紫色球衣的就是 CUBA 一支队，蓝色球衣的。就是最强高中生队，蓝队，丁超，直接拔，非常自信，这充分展示了最强高中生队的实力。这资历可以啊，这以后打 c u b 是个大将一样。高中生队二比零领先。另外一边。张孝林来自中国石油大学，哎呦，中国石油大学，想回应一记远距离的投篮，但是这下没有找到准心。不急不急哦，稳一点。那个他的飞远户。好，比赛继续。曾子杰给到李一楠，手里手找到丁超，这边掩护并没有给到，单打阿布杜拉，丁超，这次利用个人能力的强突，地球上篮没中，篮板球下来之后，阿布杜拉观察。队友的掩护，前面走左侧，阿布杜拉对抗之后打中。阿布杜拉身高一百一，体重六十九公斤，来自西北民族大学，已经毕业了。可以，阿布杜拉。打开。目前场上二比二平。李一楠在外线的尝试，跟进篮板非常聪明，放进篮筐。指着球，指着球。这高中生打起打得不错。
，高中生队领先两分，四比二。他挡，他挡，他挡。阿布多拉，哦，漂亮的提前变向，在右侧再打进一个，个人的突破能力极强。他也曾经在连续四天的单场比赛当中得分超过四十分。他他蛮厉害的，阿布自己得四分了。一八一的心理素质能这么好？他体重才六十九，曾子杰，这边掩护给到，子队迅速发起进攻，六比四，彩线，别急别急，要打开打到球，打到球哥，六比四，蓝队领先两分，还这么打还这么打，曾子杰这下基地的传球有点，传的不是很好，子队球子队球，传球往外面传。往这儿传，我往外传。往外面，往外面传。你给我掩护，你上来给我。我知道，你先给球给他。过来，过挡。阿布多拉不断的在提醒自己的队友。李一楠迅速找到机会，断掉了这个球。子队犯规，罚球两次。不能这么给，不能这么，不能这么给。有点，我可以反跑。别急，别急。我感觉这次后卫好多。啊，内线人就。内线人就。内线人就。丁昭。丁超现年十九岁，身高一八二，体重八十公斤，努力型球员。两次，两次，好球，七比四，六六六六六六六，八比四，子队落后四分。阿布多拉，个人速度奇快。像一道闪电一样，这节奏行啊，布拉布拉挺强的。来来来来，哎哎，哎，机会机会，八比六，机会来了，没事他打不了。这右边一助队，又是阿布杜拉，哦，这一下，比弹跳虽然输了，曾子杰由于盖帽在跟进的队友，把球。给放中，太快了比！比分再次追平，两边都咬得很紧。单防，单防，单防！八比八平，丁超直接投。哇哈哈！丁超三分命中。丁超的外号叫丁超巨，打球的这个信心真的很像一个超级巨星。Super Star， 哎呀 ，Super Star， 这跳都太帅了，真的。最强高中生队领先十一比八，阿布多拉在弧顶的三分尝试，这下投短了，自己跟进篮板，挑战折叠上篮，但是没有打进。队友篮板也是没有拿到，但是另外一侧，戴仁宇提前的变向，看看吉廷后仰的两分球，有篮板，张小林。造成犯规，来了犯规，罚球两次，看人。场上所有的球员非常年轻，在他们眼神当中，对于现场就感觉只有对手一样，没有任何人，非常专注。一发命中，十一比九。女人女人。第二发，可惜了。篮板还在抢，阿布多拉手更快一些。毕业于西北民族大学，看看阿布多拉，篮下无惧对抗，好能突啊！来，往这边走，丁超，往这边走。小个子有大能量，还在带领着球队。李楠强突，好的，这下展示个人身体和个人能力。子队迅速发起反击，来来来，我跟他，还是蓝队的领先，十三比十一，阿布多拉掉进来，好身位，这下漂亮，来自张孝林和阿布多拉的连线，展示了自己传球的感觉，再次打平，比分非常焦灼，哎，再见，再见，再见，再见，看看子杰跳步进来之后。也是个人技术展示，曾子杰各种个人技术展示。哎，找一个，找一个。啊，十五比十三
先犯规，先犯规，先犯规，裁判手指向地板，先犯规。进攻，进攻，进攻。阿普拉得了十分，一个人阿普都抓可以了。嗯，两边球队的两位小后卫非常有看点，阿普多拉拿到了十分，而丁超拿到了七分，两人正肩对麦芒，十五比十三，比赛还有一分半的时间。这这一场感觉好像阿普多拉对丁超，阿普多拉再次对上丁超，你这个你这这这阿普多拉，看看这次能不能给到队友一个支持，哎，这一下。再拿回来，哦，好的。但这球面对空篮是没有上进，有点可惜。给给给，再给丁超。曾子杰给到丁超，丁超去，这次再来。丁超去，一个欧洲步，黄掉对手，轻松上篮 ，easy。再次把差距拉到四分，十七比十三。子队现在很被动。这下想破，没有这一次，戴仁宇跳的是真高，找这个丁超丁。浙江高中生已经领先到了四分，李一楠能不能锦上添花？这下找到队友，打得非常无私。丁超犯规，两分犯规。他出手好快啊，丁超也还行，可以，可以。但他们真的肯定是五打五打的多，三打三打完以后季杰，我老想庆祝一下，庆祝的那个时间就失去了防守的那个那个判断。罚进罚进，来，张卫罚球两次。好球球！现在十八比十三，丁超和阿卜杜拉两边的后卫都拿到了十分。第二发也中，旁边旁边。最强高中生十九比十三，最强高中生已经拿到了赛点。这边戴仁宇这个三分非常关键，彩虹进球 ，Rainbow Shot。子队现在有了逆袭的希望，犯规，十九比十六，双方都四分了啊！双方都四分了，时间还剩最后三十八秒，究竟谁能笑到最后？看看，对于 CUBA 遗珠队，也就子队来说，他们必须防城，他们才有扳平甚至去赢下比赛的机会。而浙江高中能队，看看通过掩护之后跟进打住，比赛二十一分五到五。对于最强高中生来说，他们展示了最强的实力，战胜 CUBA 遗珠队，比赛结束，恭喜最强高中生拿下比赛胜利。英超巨接拔，打球的这个信心真的很像一个超级巨星。看看子杰跳步进来之后。也是个人技术展示，曾子杰、李楠强突，对抗之后打中。今天最强高中生他们真的打得超过我的想象。十九岁就是这些队员里面最年轻的那一档了，他们在比赛里面的这个发挥，敢打敢拼，也取到了这个胜利。现在年轻人零零后的天赋真的很强的，不比有经验的他们的这些前辈差的，他们是未来可期的队伍。天赋和他们的对面，年纪不大，本事挺大的。三大姐妹打过，高中生。我我对自己的表现不是很满意，投篮这方面没有好好展现出来，我们队也输球了，可能更大责任在于我。恭喜我们的最强高中生，也感谢我们的 CUBA 遗珠队。这应该是我们整个海选过程场上平均年龄最年轻的一场比赛啊！我觉得我们所有人在座的各位，再给这些年轻球员们一些鼓励跟掌声吧，因为我觉得他们真的体现出了年轻球员该有的活力、跟激情，还有在场上的无限可能。其实我觉得我们都还年轻，我们在年轻的时候经历的每一次失败，其实都是给之后的成功做铺垫。所以希望你们能够接受以前的失败，然后同时保证好自己篮球的初心，继续努力，加油。You know, I was looking forward to seeing the little guy. Um, I seen he scored like 40 points in a row. Um, he's a scoring point guard. So to be able to see him use his quickness and his speed. Was uh was pretty good. Hey. 
，教练开始抢人了。那我们还是要恭喜我们的最强高中生，我们三个非常年轻的球员，欢迎你们加入我们《这就是灌篮》第四季的下一个赛段，恭喜你们成功晋级。你的篮球梦想是什么？我的梦想是加入辽宁队，打进 CBA， 报效家乡，报效祖国。不用回家了。<笑>如果我们选了他们三个大魔王打，如果没打得赢，我们可能就走了，我们就回家。对，我们可能他们选我们复活打的时候，可能选不到我们。对啊，挺好，一切都是最好的安排。<笑>马上我们要进行下一轮的比赛，再次有请 MC 轮。一个人干两个活，我服了我。好看的人总得承受更多。对呀。咱们看会儿一对一吧。行。打篮球除了团队至上的三 v 三，当然也少不了针锋相对的一 v 一了。在这场比赛中，一个是路人王二十九冠王，一个是穿搭时尚篮球模特。其实打篮球是我的业余爱好，打篮球也是我的业余爱好。显然白金真的没有把它放在眼里，面无表情，用最快的速度解决了番茄鸡蛋仔。速度奇怪，两分再放中。两分还进，十一比零，零封挑战者。看来番茄鸡蛋仔改名叫番茄鸭蛋仔了。健身教练也来打篮球吗？竟然还有在日务工人员。还是撤步三分，没有命中，调高弧度，来到了篮板的后面，还是长指三分，直接被绽放。我的名字叫做张晨宇，我就是染了个红毛的先试版一木花刀。这个家伙竟然蹭本天才的热度，敢挑战米兰。那本次单挑规则由路人王提供支持。根据规则，在场上身高稍矮的一方来获得罚球的机会，罚中归罚球方，罚不中球权归对方。张晨宇矮两公分，张晨宇你罚球。罚进，张成宇先开球，这么远，命中三分，哦，气势非常到位，还不让喊，你对着陈哥做这个姿势，陈哥也没说啥呀。我我下次看见他我就，三比零，张成宇领先，米兰还是图右侧。不上篮，这下拿到一个罚球机会。One one by one， 罚球，一加一，罚中，将执行第二次罚球。两罚全中，现在进攻方三比二领先，张晨宇领先一分。好，防控。Let's go， 米兰。张晨宇，还是。三分来投，这下投短。在两到三个回合下来之后，清晰的看到米兰是一直用突破，而张成宇是一直在用外线投篮。启动接变相，再对抗，再对抗，拦不住就犯规。我清晰的听到三角肌和胸肌碰撞的声音。撞了胸口疼。一加一。罚中，米兰也是非常的稳定，肯定要两罚全中。现在通过罚球，米兰拿到了一分领先。张晨宇进攻，失去投篮的稳定。张晨宇再中三分，这比赛有意思了。现在张晨宇六比四反超，一边。米兰现在进攻方从来没有运动战进球，一边从来没有三分线以内的进球，都是运动战得分。现在米兰持球进攻，落后两分。米兰漂亮的被转身，这两分该有了，六比六，两位势均力敌，各有各的进攻方式，各有各的武器。加油！
而且张震岳也说了，之前刚跟他打过一次，只输了一分，这一次、哦、再中三分。九比六拿到赛点，张震宇三记穿心箭，让米兰现在心脏有点难受。米兰变相这次选择走左边，漂亮，打进，还送给张震宇一个犯规，进了不罚了，不罚了。裁判老师不罚球。路人王，但条规则当中得分之后被犯规，正常记对方犯规，但不罚球。加油啊！赢了你就是第一个挑战成功的。Let's go！ 来吧，张振宇，你是不是第一个战胜考核官的球员？时间足够，张振宇这次收球三分。哎呀！裁判示意没有问题，非常的紧张。现在，张振宇要防下才有机会。米兰连续的提前变相，选择到内线打，这下防守方犯规，这不能赢一个吗？<笑>要执行罚球，底球罚进，九比九。十比九，张成宇有一个优先的机会。张成宇能不能率先拿到这两分？哎呀，他其实是想去要到一个犯规，但是并没有如愿，裁判也没有表示，球权交换，最后一分钟时间，两人同一起跑线，几乎是米兰推进来，右侧一手大进，恭喜米兰，考核官再次获胜。也把致敬的掌声送给张成宇，你表现得很棒，也要再次感谢米兰。至此呢，我们的赛道考核通道关闭。关于我们下个阶段的赛制，特别是复活，我们是用一个什么样的机制？我们请经理人和教练组给出我们最后的一个解释。因为我们的就是考核官在这一个海选的这个所有比赛里面是战胜了他们的对手，所以呢，考核官是呃自然的进入了我们的这个海选的就下一个就是晋级区。也就是说，我们的九位考核官他们会占据九个晋级名额。对，然后我们刚才就是对阵的这些球队胜利的这些选手，也是同样进入了我们的下一轮的晋级。这些选手剩下，我们还有八个球员的这个名额会被我们就是教练跟经理人选出来，然后晋级到就是我们的这个下一轮。在这个面对就是考核官的这个比赛之前呢，呃，我们三个就是教练的这个预期，应该会有就是呃一部分人甚至一半的这个呃球员会挑战成功。但是就是结果跟我们的预期有非常大的一个差距，所以呢，我们现在三个教练就是决定啊，包括就是跟经理人，我们就是商量完了以后，决定在这个候选的这些名单里面，重新挑出八个最有实力的八名球员，进入到这个复活名单里面来进行后面的这个比赛。这八个名额，呃。以能力为主吧。打篮球主要是看实力嘛，捞人的那个环节主要是以遗憾输到比赛的球员里能力再优的球员来先选。这八个名额，呃，第一个是阿布杜拉，张志远。申志源是我们一一一,一开始最想选的人，也是我们势必要保保下的中锋大中锋。我们是中锋的，其实一开始唯一人选是他，其实选他并不意外。我真实心是很平静的，我想，嗯，他们选我是应该应该会选我的。Taylor， 凯勒很值，他之前是 CBA。
江雨凡。张秋雨。樱木花叶，我就觉得它很有意思，很可爱，然后很有个人特点。嗯、呃，打球上面呢也能顶替中锋的位置。啊，我就是特别的 lucky boy。康康，窦明亮，江淮。至此，我们这就是灌篮第四季海选阶段正式收官，请所有的晋级球员做准备。我们马上要进入的是我们的分班环节。咱们江经理人加上我，我们四个一会儿可以。场上队员出动，动一下。来，比赛开始。阿姨队友，好好的，你防他。这是半场人最多的比赛。哎呀，我什么都没看见。站起来，站起来，站起来！这一刻，让我难以解说。这是现役国家队对之前国家队的一个盖帽。哎呦，马上打脸，马上打脸，二比零。欧豪，我们经理人队，欧豪享受三人防守的待遇。防住，包包。给到陈哥，给到陈哥被抢断。左侧空当，第一手上篮，四比零，加主队四比零。我们好，经理人队。我就没有看到过人这么密集的篮球比赛过。不有，洪明浩这下卡点投进。阿姨的篮板球拿到。我晕了。给到朱导。我被转晕了。朱导，朱导，不看人传球，不看人传球。助攻漂亮，六比零。六比零。经理人队也拿分了。哎哎，等会儿，等会儿，等会儿。哎哎哎，好，战术成功了。这暂时也没有裁判，看着办吧。哎哎哎哎，可妮一记拍球，我现在有点算不清楚到底是哪边在进攻。陈哥，又被一击盖帽。什么叫陪领导打球？看看阿姨突进来，哦，一个不看人的传球，八比二，八比二了，八比二了。经理人这边只有欧豪得了个两分。明浩来了。明浩加油，好。八比四。主导，再给内线，这比四，赛点，经理人队要加油了。欧豪，你不上来防我就不投，我需要享受三人防守的待遇。一下变相晃掉两位女领队，然后上来没有命中。纵贯禁区的传球，陈哥，好球！陈哥得分，十比六。经理人队还有机会，看阿姨给不给机会了？哎呀，过到这上抢，非常的凶猛，拿出了在辽宁队的看家本领。这一串三可以，大家看郭导表演一串三，叶妮已经使出了拽手，身抢。
是一个抢断、哦，很焦灼，很焦灼。停，暂停，暂停，暂暂停，暂停，暂停，你。哎，过来，过来，成哥，成哥，有战术啊！哎，我都猜他主要阿姨得分。对啊，我发阿姨，我我我拿出你帮你充血，然后就是给你，我们赢他，行不行？好了吗？好了吗？两队，你就看他。来，这比赛突然就继续了。郭导一记大帽。现在九比十，经理人队落后着一分，打到十一分。又是你！哎呦我操！哈哈哈哈哈！朱导。经理人队十一比十获得比赛胜利。阿姨这个年纪还能这么健步如飞，还有各种招，一个非常厉害了。不看人的传球，我看到王香斌的妈妈整个人的那个状态非常挺拔，状态非常好，在球场上的那个英姿，像极了我妈妈打麻将的样子。我妈妈在麻将桌上也是这样，身材奕奕。来，双方球员请接受采访。不是，不是，我首先对不起阿姨，我这人打球就认真。你跟阿姨也下黑手啊？<笑>我错了，阿姨，啊，我错了。谢谢，谢谢，谢谢我们的各位三位经理人，谢谢阿姨，谢谢我们的三位女领队，谢谢。在下个赛段，你们将会打内战。首先进入的是分班环节，我们没有规则，想怎么抢怎么抢。If you come to our team, you're gonna be center。我就只能说是我，把你从池子里复活的。难道你不想在你的老家打球吗？在朋友面作对，把山川为情梦，把感觉都成真。有一支球队在第一轮要轮空，我们将通过游戏来争夺轮空权。我不想了，我不想了。因为我受伤了，不能参加运动。喂，太阳了，太阳了，你是可以出来投篮的。You gotta shoot, get on the court。玩急眼了还，谁不投了？马上要进入到首场内战双赛道的排位战，狭路相逢，勇者胜。李教练。不属于我们，人狠话不多，赢了球再说。白金一对一没问题。好分，好一个，漂亮！你好帅呀！箱子撑，超巨盖帽，好球，好球，好罚，好罚，参透，参透，参透，参透，参透。你的作用就是帮他俩防守，你的作用就是别让他空位投篮。You just go to the ball, you hit, you go up the sideline, you take the middle, you fill the lane. 郑可妮是这三个女领队里心里最爱黑暗的女领队是吗？你为什么针对我啊？因为我跟你好啊。谁跟你好？我比较期待侯明浩把打铁给晃飞，晃人的气势要有。是骂是夸是咒，厦门大学最牛。李阳寻找一下自己的内线的队友，看看再交非常聪明的后卫，一切不对，石头转身打中，继续的进攻机会，哦，脚步非常漂亮，李佳娜利用速度，二加一，李佳娜再打一个二加一 ，MVP，MVP。Do you want me to teach you how to shoot? Yes. Okay, I can teach you. Here, and first try to shoot it just with one hand. Go like this, and then try to shoot.
刷微博，关注新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，见证选手成长时刻。感谢合作媒体虎扑，上虎扑搜这就是灌篮，一起热聊不停歇。手机没电找接电，满电出发，制霸战场。感谢 QQ 浏览器和 QQ 看点对本节目的大力支持。打开微信搜一搜，搜索这就是灌篮，看更多精彩内容。上天猫手机带井号搜索这就是灌篮，抢节目同款好礼。感谢备胎科技为本节目提供的独家比赛数据支持服务，感谢独家社交媒体平台微博，感谢手机合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺，特别鸣谢微博体育。这世界很酷。